Yo creo que viene bastante bien porque venimos atravesando una cosecha eh, americana que prácticamente ya eh, estás en el 60% en el caso de la soja y, y el mercado lo ha soportado, eh, a mi criterio, bastante bien, con una buena demanda. Eh, hay que esperar cómo termina, por supuesto. Lógicamente que también ahí tenés algo de eh, firmeza en virtud de cómo está el clima, no solo en, en la Argentina, que también como está complicada para la fina, puede llegar a complicar eh, la implantación de la gruesa, como ya lo está haciendo en, el, en los maíces tempranos, eh, y en Brasil también está habiendo algunos problemas, con lo cual te diría, hay que, hay que estar muy atento a eso, pero te vuelvo a reiterar, hoy hablar trigo de, no sé, de 230, 235 dólares, y me doy vuelta para no errarle, Hablar de un maíz abril de, de 190 dólares o hablar de una soja mayo de 340 dólares, yo te diría que si las otras variables económicas de la Argentina se alinean, son precios razonablemente buenos. Podría estar mejor. Bueno, sí. A veces cuando está mejor también significa porque te fue mal en la producción, como, como ha pasado en otras veces. Pero a mí me parece, por eso te digo, independientemente de los precios que creo que son buenos en la medida en la cual el resto de las variables se alineen, parece que estamos con un buen panorama hacia adelante. ¿no? ¿Hay alguna, algún cisne negro del cual preocuparse eh, o la tendencia va a ser esta que decías de, de valores positivos entre todos? A ver, cisne negro, como la palabra lo indica, cuando te aparece porque nada, apareció, te dicen apareció el cisne negro, o sea, porque nadie lo esperaba, pero eh, tenés... Hay algunos, digamos, hay muchas luces amarillas eh, en el medio, ¿no? La situación de Ucrania y Rusia sigue sin definirse, va a este conflicto de, de Israel con, con Hamas, que no sabes hasta dónde puede espiralizar o no. O sea, digamos, hoy no hay nada que te indique eh, que algo puede... A ver, como lo dijiste vos, si vos me decís, che, puede aparecer un cisne negro que no sabemos, ¿no? Porque ya lo dijimos y que pueda provocar una baja masiva del mercado, a mí me da la sensación que no. Esto no significa que estamos esperando la contrapartida, que esto va a ser explosivo, no. Pero me parece que vamos a estar lateralizando dentro de estos niveles de, de precio. 